और अब मैं चाहता हूं कि आप हमारा साथ इन बात तुम्हारी की तेरी तुम खराब हो गए तेरा मैं साथ हूँ सदान चश्मे बदूर माशाला चांद सूरज की जोड़ी लग रही है दोनों की बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया माशाला भाई शादान ये भी तुम्हारी चाची है चाची छोड़ो तकल्लुफ की क्या जरूरत है दोस्ती समझो अपनी वैसे भी ऐसा कोई फर्क तो है नहीं हमारी उम्र में क्यों साहिब आसिम भाई चले वो सजाद भाई अकेले ही सबको संभाल रहे होंगे ना हाँ चलो ऐसे भी क्या जल्दी है मैं दुल्हन को कमरा तो दिखा दू उसका आओ बैठे बैठे कमर अकड़ गई होगी ना थक गई होगी <laughs> आ जाएगा दूल्हा भी आ जाएगा आओ एक सौ की गुबा नहीं तो बताया तो है सब कुछ है? सारी कहानी सुना दी है तुझे फिर भी पूछ रहा है क्या हुआ है क्या है कैसे हुआ किस तरह हुआ इस सब पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय उस चीज पे वेस्ट करो कि तुम्हें आगे क्या करना है आगे की तैयारी करके रिलैक्स चले भाई शुक्रिया तुम तो नफिल पढ़ ले है बस कर दे ना बस कर दे बस कर दे इतने आंसू और नाक बहाएगी खुदा का बस बस कर दे तुमने तो रोना ही शुरू कर दिया वैसे मुझे ना अनिला दिल से खुशी हो रही है कि मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत कर ईमान से मेरी साइड ले रही है अपने मैके वालों की साइड नहीं ले रही तुम्हारी इस मोहब्बत की वजह से ना मैं आसम की बदतमीजी को भूलने के लिए तैयार हूं बाढ़ में गया तुम्हारा भाई अलाउद्दीन मेरा भाई वहां अस्पताल में पड़ा है और तुम यहाँ लेट के मुंह भर भर के बदवाए दे रहे हो कि वो बाढ़ में जाए से अस्पताल ही पहुंच गए ओहो आसिम की नहीं बात कर रही सजाद भाई मेरे प्यारे सजाद भाई की बात कर रही अम्मी ने यही तो कहा है इमरजेंसी में लेकर गए उन्हें ओ रहम करे वो कोई नहीं कोई छोटी मोटी बात होगी मगर मैंने तो आसिम के बारे में इस तरह की बात की तुमने, तुमने नाम नहीं लिया तुमने सिर्फ ये कहा था की भाई बाहर में जाए खुदा ना हंसता खुदा ना हंसता अगर तुम्हारी काली जबान की बात कबूल हो गई ना मैं कभी माफ नहीं करूं। और कहा चल पड़ी हो अस्पताल जा रही अपने भाई जान को मिलने पैरों ना मैं भी चलता हूँ कौन से अस्पताल में आता पहले है बता कि दर्द किधर उठा था अलग फोन क्यों बंद किया हाय कसम से ओहो सुबह सवेरे से ना मेरी दाई आंख फड़क रही थी इस घर में कुछ हो जाए 
मुझे पता चल जाता है घर बैठे बिठाए पता चल जाता है खास तो अगर मेरे भाई के साथ कुछ हो यार सजाद भाई बस बड़ा ही अफसोस हुआ है और मुझे बताना था शहर का बड़े से बड़ा डॉक्टर मेरा वाकफ है पता नहीं कहाँ सरकारी अस्पतालों में खजल खुआरी करके आ रहे एक मिनट एक मिनट मुझे सुकून तो लेने दो हाय परे हटो परे हटो घेरा डालिए आराम से बैठ जाए बैठ पुत्र बैठ आराम क्या हुआ है सीने क्यों आ रहे गर्मी लग रही है नहीं क्या कर रही हो पीछे करो शरबत शुगर हाई हुई तो क्या होगा हाँ मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ उसको अरे भाई खाई जा रहा है मैंने इसलिए नहीं टोका नजर ना लग जाए किधर ना टोका नहीं पर भर भर के निभाले तो गिनते रहे ना इतना हल्का खून है मेरे बच्चे का तो लेकी का है ना पहले बच्चे का खून बड़ा हल्का होता है कुछ नहीं भाई भाई मेरा दिल बैठ है लॉज दिल <laughs> मुझे पहले ही पता था कि दिल का मामला है आपके घर में लिखवा ले मुझसे हर किसी का कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो हाई होगा हो ही नहीं सकता नीचे और यहाँ पे कोई ट्रेंट ही नहीं है कि कोई ऐसा खाना बनाया जाए जो कि कोई बेहतर अंदाज से खाओ हर चीज खा जाते हैं आप खदे तो पावे तो ओझड़िया तो कुर्ते तो बकरे का कोई स्पेयर पार्ट ऐसा है जो आपने छोड़ा हो नहीं भाई मेरे दिल को कुछ नहीं हुआ क्या हो गया चलो शुक्र अल्लाह का ओए ये क्या और ये फूल की पत्ती कैसे है गुलाब की है हाँ गुलाब हाँ जी अच्छा मैं ना जी हूँ दाता साहब से लग गया मेरे दाता की शान है मेरे दाता की शान शुक्राने की देख दे दू सदका दे दू सदका दे ना तो अच्छी बात होती है ना मेरी बड़ी अच्छी बात होती है गरीबों के पेट में रोटी जाएगी ना तो वो दुआ देते हैं नहीं अम्मी रोटी नहीं चौल चौलों की देख दी है ना मैं मेरे ख्याल आराम कर लेता हूँ थोड़ा अच्छा ये तुम तय सदान की तरह सुबह आपके साथ गया था ना सदान वो दूसरी गाड़ी में आसिम के साथ देखा मैंने कहा था आसिम भी सजाद भाई के साथ हॉस्पिटल गया जाए यार कमाल करते तुम तो हॉस्पिटल में थे हम सब वहाँ और मरीज भी होते सबकी फोन पे घंटिया बज रही थी तो मैंने कहा फोन बंद कर दो सर यार इको डीक में पी तू क्या चुस्कियां ले रहा है इसकी चढ़ा जा चढ़ा जा शाबाश भाभी मैं आपको बता रहा हूं ना कि डॉक्टर ने हर तरह की तसल्ली दी है कि सजाद भाई को कुछ नहीं हुआ झूठ ना बोल तू आसम ऐसे कैसे हो सकता सात घंटे तुम तीनों के फोन बंद थे तो जान के किए हुए थे ना इसीलिए बंद किए होंगे ना कि हमें सच ना पता चल जाए या हम पहुंच ना जाए तो असल बात ना पता चल जाए कैसी असल बात भाभी खुदा ना खासा कुछ होता तो आपको बताते नहीं देखे ना हट्टे कट्टे आपके सामने बैठे हैं माशाल्लाह और तुमने इसको कल्ले क्यों भेज दिया सजाद भाई ने कहा था नहीं हाँ जी मेरी ये सब जाहिर की वजह से हुआ ये ना जी मुझे बहुत नींद आ रही है मुझे भी ताजुद पड़नी है बस अब मैंने आपको जाने नहीं देना घर से बाहर काम पे भी नहीं जाना आपने सदान जवान हो गया ना तो अब उसके कंधे पर जिम्मेदारियां डाले और खुद घर पे रहें आराम करें आप
تمہاری یہ ساری نعتیں اور مہربانیاں اس لیے نا کہ میں بیمار ہوں جب تمہیں یقین آ گیا کہ میں ٹھیک ہوں تو جاری رہیں گی یہ نعتیں مہربانیاں یا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میں یخنی لے کے آتی ہوں آج اتنے عرصے بعد تم نے میری پرواہ کیا تو بڑا اچھا لگا میں سی رہا ہوں آپ کو کیا لاڈیاں سوچ رہی ہیں آج آپ تم وعدہ کرو کہ ان سے کوئی بھی غلطی ہو گئی نا تو تم اسی طرح میرا خیال رکھو گی ان سے کبھی نراز نہیں ہوگی کبھی جگڑا نہیں کرو گی دیکھو میرا میرا دل اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے تو اونچی آواز بھی سنی نہیں جاتی اب میں تمہارے جھگڑے برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا کسی باتیں تو نہ کریں میرا دل گھبراتا ہے بہت اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کچھ ہو میں نے بھلا کیوں جھگڑنا ہے آپ سے نہیں آج آج میں تم سے وعدہ لوں گا کہ تم کبھی مجھ سے جھگڑا نہیں کرو گی کبھی مجھ سے نراز نہیں ہوگی مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو بس بھی کر دیں آپ اگر کوئی سن رہا ہوگا تو کیا کہے گا میں پتہ نہیں کتنی خون خواہ ہوں ہر وقت آپ سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہوں بھلا نہیں ہر وقت تو نہیں لیکن ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی ہے مجھ سے تو ایمانداری سے بتاؤ کبھی بخشا تو انہیں کیا کیا آپ نے ہیں یا کچھ کرنے جا رہے ہیں نہیں 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 بندہ بشر ہے سو غلطیاں سو کتائیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن حاجرہ میں باقی کی زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں یہ تمہاری محبت میں اس لڑائی جھگڑے میں کچھ رکھا ہے کچھ نہیں رکھا باقی کچھ نہیں رکھا وہ خاص طور پر یہ بچوں کے معاملے میں میاں بیوی کی جو لڑائی ہے وہ تو بڑی فضول ہے بچوں کا کیا ہے وہ الگ اپنی دنیا بسا لیں گے لیکن تم نے اور میں نے تو ساتھ ہی رہنا ہے بڑھاپے میں ایک دوسرے کا سہارا بن گیا ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا تمہارے پاس میں کچھ جواب کیوں نہیں دیتے بس کر دے بھوسا بھرائے کیا تیرے دماغ میں اتنے دن ہو گئے بانے بانے سے ایک ہی بات پر تو لڑے جا رہی ہے مجھ سے کیوں ہاں بھوسا بھرا ہے میرے دماغ مگر تمہارے دماغ میں فتور ہے تمہاری حرکتوں میں فتور ہے تمہاری نیت میں فتور ہے میں کون سی ایسی وجہ تھی جو بیمار بھائی کو اسپتالہ کے علاج چھوڑ کے نکلے ہو تو تمہارے نا گھر والے تمہارے جھوٹے بانوں میں آ سکتے ہیں میں نہیں آنے بھائی تو سچ جان کر رہوں گی کہ آخر کام وہ کالا کے آگے گئے ہو اس زبان دیک اپنی کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا اپنے شوہر کے لیے ہاں میں اپنی زبان دیکھوں مگر تم اپنی حرکتیں مت دیکھو پتہ تو چلے کون ہے وہ ہور پری جس کے لیے بیمار بھائی کو اکیلا چھوڑ رہے ہو جس کے لیے مہنگے مہنگے توفے خریدے جا رہے ہیں صد کے فاری کیے جا رہے ہیں میرے اور میرے بچوں کے لیے تو ایک دھیلا نہیں ہے تمہارے پاس کہاں سے کرزیں اٹھا کے اس کے نخرے پورے کرا مجھے بھی تو بتاؤ کسی کے نخرے نہیں اٹھا رہا ہوں میں اب پک پک بن کر اور سونے دے مجھے ساری رات تم نے پریشانی میں بیٹھے پیٹھے گزار دی اس طرح تو ہم حالات کا سامنا نہیں کر سکتے نا آج سے ہمارا ایک نیا دن شروع ہوا ہے ہمت پکڑنی ہوگی ہمیں چلو میں تمہیں تمہاری امی سے ملوانے لے کے جا رہا ہوں پہلے میں تمہاری امی سے ملنا چاہوں گی کیا ہوا تم نے ان تو مجھے کہا ہے کہ حالات کا سامنا کرو اور آپ خود پریشان ہو رہے ہیں 
ये जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर होगा मैं हूँ नाश्ता लेकर आई हूँ भाई तुम दोनों की सुबह तो बहुत ही जल्दी हो गई मैंने सोचा नए नवेले दूल्हा दुल्हन है दिन चढ़े उठेंगे इसलिए तो नाश्ता लेट हो गया तो तुम लोगों की आवाज सुनी मैंने तो फटाफट नाश्ता बना दिया चलो शुरू करो अच्छा अगर तुम लोगों को अकेले नाश्ता करना है तो मैं चली जाती हूँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो आपने इतना तकल्लुफ किया अरे तकल्लुफ ये तकल्लुफ कहा है मेरे तो पाव ही जमीन पे नहीं टिक रहे पहली दफा मेरे ससुराल से कोई मेरे घर आया है अब तुम लोग आए हो तो कल को मेरे सास ससुर भी आएंगे जेठ जेठानी भी आएंगे है ना सादान अच्छा वो मैं तुम्हारे चाचू को फोन कर लू इस वक्त तक आ जाते हैं वो तुम लोग करो नाश्ता आराम से आराम से नाश्ता करो किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना सादान तुम्हें वाकई नहीं पता था कि तुम्हारे चाचू ने दूसरी शादी कर रखी कसम खुदा की मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा मुझे तो लग रहा है चाचू मेरे साथ कोई ड्रामा कर रहे हैं और ये औरत ये कोई एक्ट्रेस है मुझे लगता है कि तुम्हारी दूसरी वाली बात ठीक है वाकई कोई एक्ट्रेस है क्या मतलब पता नहीं शक्ल बहुत जानी पहचान जैसे मैंने किसी फिल्म या टीवी ड्रामे में देखा वैसे तो मैं इतना टीवी देखती नहीं लेकिन अगर कोई मशहूर एक्ट्रेस होती ना तो मैं जरूर जानती होती नाम जाना पहचाना है शक्ल भी नहीं यार चाचू ने शादी करनी थी तो इस बी ग्रेड की एक्ट्रेस से करनी थी जिससे इतने गौर से देखने से भी ना पता चल रहा होगा किस ड्रामे या किस फिल्म में आई है तो तुम्हें इस बात की परेशानी नहीं है कि तुम्हारे चाचू ने दूसरी शादी क्यों की किन हालात में की लेकिन तुम्हें ये गम जरूर सता रहा है कि किसी फेमस एक्ट्रेस से शादी क्यों की नहीं समझोगे तुम नाश्ता करो क्या लोगे मुझे बताओ मुझे सदान आया कि नहीं आया जी वो रात को आसिम ने बता दिया था कि वो सदान के किसी दोस्त की शादी थी तो वो लेट हो गया तो आसिम ने कहा कि वहीं रुक जाए रात अच्छा मुझसे तो उसने कोई बात नहीं की ना कोई जिक्र किया है कि दोस्त की शादी है आज अब सदान को बच्चा नहीं रहा वो स्कूल की कॉलेज की बातें आके तुम्हें बताया वो तो किस दोस्त से मिला है कौन सी फिल्म देखी है रिपोर्ट दे सारी तुम तो भी आदत डालो ये रात को घर से बाहर रहने वाली बात की आदत तो हर किस नहीं डाली जा सकती वैसे वो बता तो रहा है दोस्त का घर यहाँ से बहुत दूर है दोस्तों के साथ रात एक दो बजे तक नाचा होगा बहुत देर हो गई अच्छा क्या यहाँ कैसे आता हालात ठीक नहीं है शहर के आसिम ने ठीक किया उन्होंने मना करता और ठीक है आ, आ, पोती आ मेरी एक फायदा होया इसकी छुट्टियों का रोज नाश्ते पर इसमें मुलाकात होती है जी और इसी बहाने आपको शतरंज खेलने के लिए कनाड़ी खिलाड़ी भी मिल गई जितनी दादा के साथ शतरंज खेलना है ना खेल लो बस थोड़ी सी छुट्टियां लेकिन अब ये भी फैसला कर लो ना कि एडमिशन कब लेना एडमिशन क्यों लेना जहां पढ़े ये बस नहीं पढ़े वहीं से बीए करे नहीं चाइना कॉलेज में नहीं पढ़ेगी वहीं पढ़ेगी जहां ये चाहती है और वही पड़ेगी जो ये चाहती है और वही बनेगी तो इसका दिल है भाजी मैं गारंटी देता हूं आपको कि मेरी बेटी गलत फैसला नहीं करेगी आपको भी शर्मिंदगी नहीं होगी जी वो एक खोतिया अपनी पोती की गारंटी मैं दे रहे मुझे पूरा यकीन है 
मेरी पोती गलत फैसला नहीं करेगी लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा भी नहीं करेगी मैं जमाना खराब है लोग ही गला कर दे इस वक्त कह रहा था एक बात जो हो गई थी तो फिर दोबारा उसके बारे में सोचने की क्या जरूरत थी मैंने सोचा नहीं मैंने फैसला भी कर लिया मेरी बेटी है मुझे हक है कि उसे जायज बात की इजाजत दो मेरा पुत्र खूब पढ़ खूब पढ़ नाम रोशन कर रहा बेटा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी फिर तुम्हारी रुख्सत इस तरह करूंगी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई गिला तो नहीं है नहीं अम्मी कि मैं तो आपसे कहने वाली थी कि हो सके तो आप और अबा मुझे माफ कर दीजिएगा आपको यह बताना चाहती थी कि जो कुछ भी हुआ सब में सिर्फ मेरी गलती नहीं थी मेरी वजह से आप लोगों को इतनी सारी बातों का सामना करना पड़ा देखो बेटा तुम इस वक्त एक ऐसे घर में हो जहाँ तुम्हारा आना बहुत से लोगों को बुरा लगा होगा बेशक सादान के कुछ बड़े भी हैं उनके अब्बा उनके चाचा खैर वो तो इस वक्त नहीं है अम्मी आपको इसी बात की फिक्र है ना कि मैं घबरा के वापस घर आ जाऊंगी और फिर से आपको खानदान वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा मेरा यकीन करे मैं वापस नहीं आऊंगी वादा करती काश बेटा तुम्हारी माँ में इतनी ताकत होती कि वो दुनिया के सामने डट जाती तुम्हारे हक के लिए तुम्हारी सच्चाई साबित करने के लिए लेकिन मेरी ताकत तो इस वक्त अस्पताल के एक कमरे में बिस्तर पे पड़ी है मैं बहुत कमजोर हो गई लेकिन पता है क्या मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है भरोसा है कि वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा बस बेटा तुम साबित कदम रहना मैं सचा है अपनी बेटी का दिल मरने नहीं दूंगा काश तुम्हारे चाचू तुम्हारे चाचू में भी इतनी हिम्मत होती जितनी तुम ये जो भजीना है केली रहती है हाँ केली रहती है पर उसका मियाँ आता जाता है हफ्ते में मियाँ कौन है उसका ये तुझे अब एक नई लत लग गई है नहीं रातों को दोस्तों के घर रहना कोई तरीका है वैसे ये तो बेटी को औलाद समझो ना औलाद के बारे में सोचो जिंदा जीती जागती औलाद जिसकी अपनी मर्जी होती है ख्वाब होते हैं ख्वाहिशें होती औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करने की नहीं होती अब मेरी समझ में आया ये राहत को आप मुझसे वादे क्यों ले रहे थे अंदर ही अंदर मंसूबा बनाया हुआ था ना इसलिए नाराज ना होना मुझसे लड़ना ना मुझसे बड़ी ज्यादती की आपने सुजात साहब ये भी नहीं सोचा कि बेटी के लाड में उसकी फरमाइशें पूरी करते हुए उसका मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं मसलन किस तरह मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा हूँ हाँ ये लड़कियों के करने वाला काम है वो भी शरीफ लड़कियों के क्या हो गया आज रहा? बच्चियां सब काम कर रही हैं जहाज उड़ा रही हैं ये भी उसी तरह का प्रोफेशन है जैसे डॉक्टरी और टीचिंग टीवी पे आना उसने वो तो चीजें तो नहीं बेचेगी ना टीवी पे आके इंसाफ दिलाएगी सच बोलेगी गवाहियां उठाएगी फखर होना चाहिए हमें मैं उसकी शादी के प्रोग्राम बना के बैठी हूँ और आप उसे लंबे चक्रों में डाल रहे हैं तीन चार साल की पढ़ाई होनी है फिर उसके बाद उसको नौकरी का चस्का लग जाना फिर कहा करनी है उसने शादी उसका रिश्ता ही कोई नहीं आना 
कंधे पे उसने टांगना है कैमरा हाथ में पकड़ लेना है माइक और पहुंचे होना है जाली दवाइयों की फैक्ट्रियों में ये जुए के अड्डों पे हो गई उसकी शादी पूरी सारी किस्मत की बातें हैं हमारी जोया ने कौन सी यूनिवर्सिटी देखी है एफ के बाद अब्बा जी के कहने पे घर बैठ के ही पेपर दिए थे ना खाली बी किया था नौकरी की थी उसने तो कौन से अच्छे रिश्ते आ गए उसके शादी की उम्र निकल गई थी ना उसकी तो फिर सबक पैदा किया ना अल्लाह ने किस्मत ने पलटा खाया तो ऐसा रिश्ता आया कि हमारे वह मुगमान में भी नहीं था छोड़ दो यार ये बातें मेरी तो यही समझ में नहीं आती कि आपको सूझी क्या आखिर मेरी बात सुन इधर इधर बैठिए 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 तुमने तुमने कभी सोचा है कि हम शायना पे अपनी मर्जी क्यों थोपना चाहते हैं हम क्यों चाहते हैं कि वो उस रास्ते पे अपनी जिंदगी चलाए जो हम चुन रहे इसलिए कि हमारी बेटी है है ना और बेटियां तो मान होती हैं उनसे जो को वो मान लेती हैं आंखें बंद करके चुप ये तो फिर बेटियों को इमोशनली ब्लैकमेल करना हुआ ना अच्छा बताओ बेटों से क्यों डर जाते हैं इसलिए कि अगर सख्ती करेंगे तो बागी होकर अपनी मनमानी करके कोई बड़ा कदम ना उठा दें और जब वो बागी होकर अपनी मनमानी करके कोई कदम उठा भी लेते हैं तो क्या कर लेते हैं वहां पर थोड़ी सी सख्ती थोड़ा सा गुस्सा क्या बेटा बागी हो गया कहीं छोड़ के ना चला जाए इसलिए उन्हें छोड़ देते रहते हैं। और बेटियों पे हमदा एतम हमें मुझे जाती भी मजबूर कर देता है कि क्या कर लेगी बेटी है दिल मारी नहीं थी अपना हजरा बेगम मैं सचा है बेटी का दिल मरने नहीं दूंगा अनिला अनिला खुदा खैर करे तुम और किचन में वैसे अलाउद्दीन बड़े ना शुक्रे हो तुम तो इस तरह से बात करते हो जैसे हमेशा तुम मुलाजमा के हाथ का खाना खाते हो हैं नहीं नहीं हमेशा तो नहीं लेकिन अभी पिछले ही हफ्ते तुमने कुछ छह दिन पहले कड़ी चावल बनाने का तजुर्बा किया था बस फिर वो तजुर्बा जो है <laughs> इतनी जल्दी फिर किचन में आ गई हो और इस कदर तैयार हो के मुझे तो लग रहा है मॉर्निंग शो की रिकॉर्डिंग हो रही तैयार इसलिए हूँ क्यूँकी मैंने अम्मी जी के जाना है अच्छा और किचन में इसलिए हूँ क्यूँकी मैंने अम्मी जी के जाना है नहीं तैयार इसलिए हो कि तुम अम्मी जी के जा रही हो तो बात समझ में आती है किचन में इसलिए हो कि अम्मी जी के जा रही हो ये बात मेरी समझ में नहीं आई आलू इन्नी हाथों से मैंने परहेजी खाना बनाया है सजाद भाई के लिए हाजरा भाभी का को कोई परवाह नहीं है वो ही निहारी पाए बना दिए होंगे और अम्मी जी बेचारी उनकी उम्र नहीं ना किचन में जाने की तो ऐसे मौके पर बहन काम नहीं आएगी तो और कौन आएगा तो मेरा ब्लड प्रेशर कभी सोचा है तुमने अब मेरा ब्लड प्रेशर दिन ब दिन ऊपर को जा रहा है रखो। अपने भाइयों का ही ख्याल करना बस बेदीत लोगों का ओफ हो बंद भी कर लो फ्रिज का आदर रख तो लो मैं मानती हूं मेरे खानदान वालों को मेरी कोई कदर नहीं ठीक है परवाह भी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं कभी कभार सिर्फ अपनी कदर करवाने के लिए या, या सिले के लालच के लिए नहीं काम करते मुझको समझा हुआ बेहस पत्थर दिल अपनी बहनों की तरह ये मेरी बहनें कहां से आ जाती हैं बीच में इसलिए अलाउद्दीन क्योंकि बेहस संग दिल पत्थर दिलों की फेरिस में तुम्हारी तीनों बहनें सारे फेरिस सुनहरे हरूफ में उनके नाम लिखे होंगे और तुम्हारे भाइयों का जो मोहब्बत अकीदत एहतराम में नाम होगा ना उनको तो देख लूंगा मैं निकल जाओ मेरे किचन से और अगर ना लिख लू तो जा रहा हूँ जो अबू ने बात कर ली घर में 
क्या हो गया तुझे और रुक जा कुछ दिन तेरा टाइम लगेगा ऐसे जल्दी थोड़ी हो जाएगा सब कुछ क्या तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और तो तुझे क्या तकलीफ है इधर है तो ये भी अपना घर है और वो भी तो रुकी हुई है इतने दिनों से यहाँ पे तुझे क्या मसला है बात बताए कितना अर्सा हुआ है शादी को यही कोई चार साढ़े चार महीने तो आप चाहते हैं मैं भी अपनी शादी को इतने अर्से छुपा के रखू नहीं मैं इस तरह सूली पे लटक के नहीं रह सकता आप आप बाबा हो गए कि वो अम्मी को और दादी को सब कुछ बता दें अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो मैं खुद बता देता हूं आर या पार जो होगा देखा जाएगा राजू और तू पागल हो गया उस ज्यादा तुरम खां बनने की जरूरत नहीं है उसने कहा को चार साढ़े चार महीने छुपाने की कोई और वजह थी वो तेरा केस बिल्कुल मुख्तलिफ है तुझे अपने माँ बाप को जवाब देना है माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, है? थोड़ी सी डांट पिटकार के बाद वो तुझे गले से लगा लेंगे माफ कर देंगे तुझे लेकिन आसिम का मामला कुछ और है उसे अपने माँ बाप को जवाब नहीं देना उससे अपनी पहली बीवी को राजी करना है जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है समझ रहे हैं ना ऐसे तेरा मामला एक हफ्ते में हल हो जाना है एक हफ्ता चाचू एक हफ्ता बहुत ज्यादा है अफरा ने अभी तक अपनी अम्मी को यह नहीं बताया कि मैं उसे अपने घर में कहीं और लेकर आया हूं कब तक झूठ बोलेंगे किस किस से झूठ बोलेंगे कब तक ऐसे चोरों की तरह छुप के बैठे रहेंगे सुबह से दो दफा अम्मी का भी फोन आ चुका है घर भी जाना है कैसे फेस करूंगा आप भी जानते हैं उनसे बहाने पे बहाना बनाना मुश्किल है उसे आसान ये कि सच बता के उनकी डांट मार नाराजगी सह ली जाए मैं आपको ठीक बता रहा हूँ अब अच्छा तो ठीक है ना फिर दो तो चार दिन तो दे दे और वैसे भी अगर तू उनको फेस करने में जरा परेशान हो रहा है तो वो आसिम ने इसका हाल भी निकाला हुआ है वो क्या है वो ये है कि तू और अफराना कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर चले जाओ वो, वो क्या कहते हैं वो वो हनीमून यहाँ मेरी जान सूली पर लड़की आसिम चाचू को हनीमून की सोच रही है ये शादी कोई मामूली हालात में थोड़ी हुई है जो सेलिब्रेट की जाए चाचू दिल पर बोझ लिए कोई क्या मजा कर सकता है क्या इंजॉय कर सकता है मुझे बस घर जाना है अफरा को लेके आज ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह ने आपको दूसरी जान दी है आपको पता है सारी रात हराम है कि मैं एक सेकंड के लिए भी सोई हूँ तो बा सुबह होते मैं जागी हूँ किचन के अंदर गई हूँ तब से अभी तक पका रही थी आपके लिए परहेजी खाने नहीं तो तुम रात को जब सोई नहीं तो सुबह जागी कैसे ओ हो मेरा मतलब है सुबह सवेरे गई थी किचन में तब से अब तक वैसे भी मैंने सोचा कि मैं रोज रोज तो नहीं ला सकती वैसे आपकी मोहब्बत में तो मैं यहाँ रह सकती हूँ रोज रोज आने का क्या लेकिन वो हाजरा भाभी कभी देखना होता ना मूड शूड ये ये ओ अनिला का स्पेशल सलाद आपके लिए हाँ सलाद तो बस मैं ना अभी ही खा लेता हूँ तो फिर ये खिचड़ी जो ना ये वापसी पे वापस क्या मतलब है आपका एक सेकंड आप कोई फैक्ट्री शैक्ट्री नहीं जा रहे क्या हो गया तब भी देखे मुंह छुआरे की तरह हो गया क्यूँ इस तरह से रेस्ट करे आप घर के अंदर नहीं मैंने कह दिया ना घर पे रहना चाहिए लोग बाकी पागल हो गए खानदान वाले हैं आपको एटीएम समझावा है सिर्फ पैसे बनाएंगे आप हाजरा ने तो शाम को मेरे फैक्ट्री जाने पर पाबंदी लगा दी थी वो नहीं जाने देगी मुझे दो तीन ये तो अच्छा हुआ हाजरा भाभी को भी आपकी थोड़ी सी तो फिक्र हुई वैसे ये पाबंदी तो अच्छा प्लान है थोड़ी सी पाबंदी जरा सदान पे भी लगा देना उसको भेजे अपनी जगह ऑफिस वो तो बहुत बिजी है आजकल इंजॉय कर कर के है दोस्तों यारों की शादियों में सोच सकती हूँ मैं सकती हूँ कितनी टेंशन होगी आपको इसलिए तो भाग भाग के जाते हैं आप सांस सांस तो ले लो क्या आपकी मतलब मुझे भी सांस लेने दो तो सुन तो लोग मैंने जाना कहा है कहा जा रहे हैं ने ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाना है बड़ी ख्वाहिश थी ना उसको तो बड़ा ही अच्छा लगता है बच्चों की ख्वाहिश पूरी होते देख के ना बड़ा अच्छा तो ये मैं सलाद तो तुमने बड़ा अच्छा बनाया ये है क्या 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 हो गया 
נילה? תום זה לצ'ק קרו, זהיד מה פה היה אני? כתי די רואי אהבה. यार मैंने तुम्हें स्पेशली कहा था कि जैसे वो आए मुझे बताना इसीलिए तो तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था अब तक तो वो वापस भी चला गया होगा अच्छा एक काम करो मुझे जरा एड्रेस भेजो मैं भी तो देखू ये औरत है कौन जिसके पास जाहिर भाग भाग के जाता है हाँ फॉरन भेजो आज मैं जरा किस्सा निपटा ही लू जाहिर चाचू को भी बता दिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा कैसी सैरों तो फ्री जाऊ If you have a good feeling and your heart, then you feel good. And please, my dad and mom, I'll tell you how much I'm going to do it. Okay. 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 तुम्हारे कहने पे एक कदम उठा रहा हूँ। तुम्हारी मेरी खाईश पर। लेकिन अगर तुम भी हौसला नहीं कर पा रही तो हम कुछ दिन यहाँ ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, जैसा तुम कहो। नहीं, हम ठीक कह रहे हैं। हम जितने दिन यहाँ गुजारेंगे, तुम्हारे घरवालों का गुस्से, नाराजगी और बढ़ता जाएगा। जो कल होना है, वो आज ही हो ज अच्छा ही होगा। मैं फिर पाकिंग करके आती हूँ। आप आप मुझे कुछ ना समझाएगा। मैं चाचू को बता चुका हूँ कि मेरा फैसला क्या है। नहीं वो रोकूँगी नहीं मैं तुम लोगों को। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सही सोच रही है। बिल्कुल ठीक सोचा है तुम दोनों ने ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि वो देर जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो बस फिर देर ही हो जाती है तुम्हारे चाचू ने भी मुझसे वादा किया था कि ने कहा कि कुछ रोज बात ही वो बता देंगे घर वालों को और फिर हम घर चले जाएंगे लेकिन महीनों गुजर गए यहाँ ऐसे ही चोरों की तरह मुंह छुपा के रहना पड़ा काश तुम्हारे चाचू, तुम्हारे चाचू में भी इतनी हिम्मत होती जितनी तुम। रुबीना, हाँ, जल्दी कर ले, देर हो जाएगी यार। मेरी बात सुन लेना, तुझे पूरा यकीन है कि जायद वहीं होगा। सौ फीसद, और इतना भी मुझे पता है कि वो वहाँ पे अगर अभी नहीं होगा लेकिन रोज जाते हैं और मैंने ये भी कंफर्म कर लिया कि उस अपार्टमेंट में जो औरत है वो केली रहती है वहाँ पे सौ फीसद कंफर्म हो गया ये बस एक वारी मुझे शायद मिले जाए से देख मैं उसको करती क्यों वो मिले या ना मिले लेकिन वो जो वहाँ पे होगी ना उस एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। साले को आप यहीं रहती हैं? जी जी। बता सकती हैं कि सेकंड फ्लोर में फ्लैट नंबर थर्टीन में कौन रहता है? जी अच्छा वो हसीना? शक्ल सुरत का नहीं पूछा। ये पता है कि है कौन? दे वो भी तो बता रही हूँ उसका नाम ही हसीना है। आपको उससे मिलना है ना? जरा कंफर्म नहीं है जैसे हाँ केली रहती है पर उसका मिया आता जाता है हफ्ते में मिया कौन है उसका देखें 
वो लोग ज्यादा तो किसी से मिलते जुलते हैं नहीं मैं ठीक से कह नहीं सकती आ, लेकिन हम लोगों का अंदाजा है कि उसका शोहर नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है या फिर उसने छुप के शादी भी हुई है और वैसे भी ऐसी औरतों को कौन सीना ठोक के अपने घर में बैठाता है ऐसी और मतलब क्या है आप हसीना का ही पूछती फिर रही है ना तो आपको नहीं मालूम वो कौन है नीला को आप सबसे पहले पता लग गया इसीलिए नाराज होके गई है इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि ना शाइना को आप लोग ऐसी पढ़ाई पढ़ाएं जिससे लोग बातें करें नीला का क्या है उसको तो बहाना चाहिए नाराज होने का और पहले कब हमारा कोई काम रुका है या हमारा कोई फैसला बदला है नीला की नाराजगी की वजह से सजाद बाप है सोच समझ के फैसला किया होगा उसने बेटी का तो एवं फिक्र मंद ना हो ज्यादा वालेकुम सलाम आप उतर आ जा आप बैठ ये तुझे अब एक नई लत लग गई है नहीं रातों को दोस्तों के घर रहना कोई तरीका है वैसे ये ये वही लड़की नहीं है वही जो उस दिन आई है हमारे घर